Okay guys, welcome back So, today kita akan bincang satu simple topic Simple topic, iaitu kita akan bincang pasal atomic structure Atomic structure Okay, so struktur atom ya, dalam bahasa Melayunya adalah struktur atom Itu Atom Okay guys Dengar eh Atom adalah benda yang paling asas Untuk suatu molek, uh, Benda yang paling asas untuk satu unsur lah Elemen ya eh. Jadi kan guys Kalau kita tengok <coughs> Atom ni Atom ni ada apa Bila saya cakap atom You must remember guys Atom mesti ada beberapa benda At least ada tiga benda ini It must atom consist of these three things Yang pertama dia mengandungi proton Yang kedua dia mengandungi elektron And the third one adalah neutron eh? Dalam bahasa Melayu ejaan dia sahaja berbeza In an atom, it could consist of a proton, electron and neutron. Guys, always remember guys, <coughs> proton adalah satu sub-particle, sub-atom yang bercarge positif. Dan juga, elektron adalah satu sub-particle yang bercarge negatif. Dan neutron, daripada perkataan itu sendiri kita dah tahu Dia tidak mempunyai sebarang charge Jadi proton bercarge elek- uh, positif Elektron bercarge negatif And neutron tidak mempunyai sebarang charge You must understand the charges of each of the sub-particles uh, eh? Sub-atom kita panggil Yang ni adalah dipanggil sebagai sub Atom, sub-atom Di mana dalam atom Dia mengandungi <coughs> proton Elektron dan neutron Guys, korang tahu tak Rupa-rupanya Elektron ni Dia kena duduk dekat Shell Dia kena duduk dekat petala Dalam bahasa Melayu eh? Petala <coughs> Tetapi, untuk pengetahuan kamu Proton dan juga neutron dia akan duduk dekat nucleus dia duduk dekat nucleus itulah beza antara kedudukan proton elektron dan neutron dia duduk kat tempat yang berbeza so kan guys let's move on eh macam mana structure dia sebenarnya kan macam mana atom look like dia sebenarnya kan kita saya so, put it in a very general Dia tengah-tengah ni ada nucleus Of course kita ada nucleus Dan dia uh, dalam nucleus ni kita, Seperti yang saya cakap tadi Dia ada satu benda Yang dipanggil sebagai proton Aha. Dan juga dia ada satu benda Yang dipanggil sebagai neutron Okay, neutron eh So we have a proton, electron and neutron Okay Uh, where is the electron? Uh, where does the electron located? Okay. Dia ada dekat sini. Dia ada di luar yang biru ni. The blue color is what we call as a shell. Dalam bahasa Melayu, petala. Petala. Okay. Petala ni dia akan bertambah mengikut situ, uh, bilangan elektron yang satu unsur ada lah. Okay. <coughs> Neutron eh. Di mana ingat dia guys... Proton and neutron ni Dia duduknya dekat nucleus Dia duduknya dekat nucleus Therefore And also you kena ingat <coughs> Di Di dalam shell ni Dia ada satu benda Yang saya cakap tadi Yang ni adalah referring to This is referring to Electron Jadikan guys, ini adalah bentuk paling asas untuk suatu atom ha, Untuk satu atom, inilah yang kena ada Dia kena ada atom, proton, deng, uh, atom dalam atom ada proton, neutron dengan elektron Di mana elektron dekat shell, petala Dan juga proton dengan neutron ada dekat nucleus Inilah struktur asal dia So kan guys dia macam ni tau Contoh eh Saya ambil paling senang <coughs> Saya ambil Natrium Sodium eh Sodium ni For your information 
dia ada 11 proton. Okay, guys, do you know not? Sodium ini, natrium ni, tidak mempunyai sebarang charge. Dia tak ada charge positif, tak ada charge negatif. Maka, ini kita panggil, panggil sebagai neutral atom. Dia adalah satu atom yang neutral. Dia adalah satu atom yang neutral. Okay, neutral atom eh. Di mana, guys? When I say it is a neutral atom, bila saya cakap dia adalah neutral atom, sebenarnya apa maksud neutral atom? When I say it is a neutral atom, always keep in mind, guys, total proton mesti sama dengan total elektron. Mm -hmm. Dia berujuk kepada jumlah proton dengan jumlah elektron dia sama banyak <coughs> Sebab itulah dia menjadi satu neutral atom Jadi kamu mungkin tertanya Macam mana pula dengan benda yang ber, uh, positive charge, negative charge Itu bukannya neutral atom Dia ada charge Itu dipanggil sebagai ion Yang itu saya akan cover dekat video yang lain Okay, guys. Sekarang ni kita talk about sodium. Kita talk about sodium eh. Di mana dia ada 11 proton. Berapa elektron dia ada? Total elektron dia, sekarang dia neutral, tak ada charge. Then dia ada 11 elektron. So, kita nak letak susunan elektron. Susunan elektron. Elektron arrangement. Kadang dia panggil sebagai elektron electron configuration. Ha, nama lain benda sama. Susunan elektron ataupun electron arrangement, electron configuration eh. <coughs> okay guys, sekarang kita nak tahu. Bila kita lukis satu nucleus dan dia ada shell 1, uh, sorry, dia ada shell first shell yang hitam tu nucleus ya. Second shell, third shell Okay, wah bulat And the third shell mm -hmm. Fourth shell Then kita ada third shell Second, first shell, second shell, third shell And fourth shell Kena ingat dia guys Ini adalah yang tengah-tengah ni saya label ya This is your nucleus Nucleus Okay, dia adalah nucleus Dan <coughs> Dia ada shell Guys, always remember guys First shell ini Maximum Boleh ada dua elektron sahaja Second shell ni Maximum Boleh ada lapan elektron Okay Third shell ini Boleh ada lapan elektron Okay Dan juga Fourth shell ini Petala yang keempat Dia boleh ada 8 elektron Atau In a bit higher level Dengan Kalau kita pergi Higher level of chemistry kan Ada certain book dia letak 18 elektron ha, Kenapa? Tu saya akan cover Kemudian Sekarang ni Kita kembali ke cerita Sodium Natrium tadi eh. Dia ada 11 proton Maka Dia sama dengan 11 elektron Jadi kita kena susun mengikut dia punya sistem. Okey, first shell. First shell dia ada petala pertama boleh buat berapa elektron? Dua maksimum. Maka ini Na saya letak kat sini. Saya boleh letak 1 and 2. Dan second shell petala kedua maksimum 8 elektron. Jadi saya letak 1 2 3 4 5 6, 7, 8 So, first shell saya ada 2 elektron Second shell saya ada 8 elektron Berapa eh? 2 plus 8 is 10 2 plus 8 is 10 Tapi saya nak cari Saya ada 11 elektron 11 elektron Therefore, dia still ada 1 elektron lebih So, saya letaklah kat third shell Jadi, 1 Maka, dia jadi 2.8 dot 1 inilah dipanggil susunan elektron ha ah, susunan elektron okey so elektron arrangement 
So, ini adalah susunan elektron untuk sodium. Kadangkan, guys. Faham, ya? Okey. Dan juga kita boleh try untuk unsur-unsur lain. Seperti kalau kita ada aluminium, dia ada 13 elektron. 13 proton sama dengan 13 elektron. Maka susunan elektron will be 2, 8, 3. Kalau saya ada klorin, Sus, dia ada 17 elektron maka susunan elektron dia adalah 2 8 7 kalau saya ambil nitrogen dia ada 7 elektron maka 2 5 and one more let's try with uh, <coughs> calcium calcium ada 20 elektron maka susunan elektron dia 2 8 8 2 Ini adalah first part of the atom structure. Guys, please stay tuned and do subscribe to my channel. Please support and share my YouTube channel. And also, you can communicate with me in uh, my Instagram, drhuzain, okay, K underscore chemistry. More video I will upload time to time. If you ada soalan, kamu ada soalan, you boleh letak dekat ruang komen tersebut. You can put it over uh, comment sections. I will reply as soon as possible. Thank you so much for the strong support. See you on the next video with Dr. Hussein. Bye-bye.